You're watching Truth vs. Hype. We've come to Marathwada in Maharashtra, no stranger to water scarcity, but possibly facing its worst ever drought. And yet, these lush green fields of sugarcane indicate a deeper man-made dimension to the crisis, a reluctance to address the mistakes of the past, whether it is privileging one crop over another or undoing the political economy that makes such inequality possible. In many ways, what we're witnessing here in Marathwada is symptomatic of the hard choices that is being confronted by Indian agriculture and the failure if they are not addressed. In Osmanabad, deep in Marathwada, the green is deceptive. Here they tell us that the rains have come too late to save their fields of tur and urad and soya bean. So this is all you have put in the soya bean. So what you have put in the soya bean, you have put in the soya bean. और बारिश बिल्कुल नहीं है तो एक तरह से ये सब वो हो गया खत्म हो गया सब फेल हो गया अभी पूरा का सोयाबीन का फेल हो गया ये जो येलो हो गया है सर हाँ दिस इज अ साइन ऑफ डिफिशिएंट वाटर अभी ये मरने को चालू हो गया है मरने मर रहा है इट इज डाइंग इट्स डेप ये ये बहुत ही खोखला है इसका कोई वजन ही नहीं Cane, as we know, is heavily dependent on irrigation. Unlike other crops grown here, it consumes 10 times as much water. So why its aggressive promotion in a water-scarce region? Ironically, for that very reason. It's a hardy crop, it grows throughout the year, and thus can withstand the fluctuations in weather. We can't take crop in this area. Why? We can't take another crop. What's the reason? बारिश कम है पहले से या ड्रॉट एरिया बोलके बोलते हैं पहले से और आप जो माइनर प्रोजेक्ट जो तैयार किया है गवर्नमेंट ने उसमें पानी हमारे पास एक साल के लिए रह सकता है अच्छा बारिश के दिन में सिर्फ दो ही महीने बारिश होता है इधर I don't agree with that because in a region see Marathwada is a severely drought affected area most of the talukas about twenty nine Tehsils in Marathwada are under rain shadow and such a region should behave like a scarcity region. If, if you are, have severe water shortage in your region, you should behave like a scarcity region. But it's this complexity around sugarcane which means that if it is to grow, it has to be with prudence to ensure that irrigation networks are put in place, markets are put in place so that cane doesn't overwhelm other crops. But as we shall see, that's not really happened. Instead, despite years of poor rain, cane has continued its relentless march. Well, the sugarcane area has increased, and it has kept on increasing nearly every year since the past uh, five consecutive uh, droughts that Marathwada has faced. Uh, it is now higher than what it was in 2013 and 14, when 2014 was also a drought year. Uh, so it seems that the growth of sugarcane has been uh, absolutely unstoppable irrespective of what the rainfall has been. Ask the policy makers and they will suggest it's a free market. Farmers can choose what they like. The government has been very positive on that and we are hopeful that crushing season, uh, coming crushing season would start uh, 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 normally and there should be no major problem. But as anyone familiar with Maharashtra knows, the idea of a level playing field is an illusion. The political economy that privileges cane remains deeply entrenched, despite its untenable nature. At the heart of it remains the appalling state of irrigation in Maharashtra and the inequality around access to water. Marathwada has 11 major dams. They took years to build and ran into major cost escalations. And yet they irrigate only a small fraction of the land. The irrigation department has recorded that about 20% uh, irrigation potential exists in Marathwada. However, uh, the actual irrigation that is achieved on ground is only about 4 lakh uh, hectares, 4.4 lakh hectares. That comes to about 8%, uh, only 8% land of Marathwada is actually irrigated. 
of that fraction a bulk is sugar approximately about uh, half the irrigated land is under uh, sugar cane it means that uh, for the crops uh, uh, which are less water intensive uh, the irrigation uh, is provided only to about 2 lakh hectares out of 50 lakh hectares of cultivable area that's a very pitiable condition but water inequity is not limited to diverting water from dams and canals a bulk of irrigation in marathwada just as across the country is through bore wells bore wells cost big money it's mostly sugar farmers who can afford it 1000 feet bore hai acha 1000 feet ko 1 lakh rupaye niche khodne ke liye gaya 1 lakh rupaye usme lag gaya bore drilling drilling ka drilling ka ha aur 2000 2 lakh rupaye wo pump set hota hai na pump set ka 2 lakh rupaye kharcha hai टोटल पाइप पूरा उसका पानी हाँ, उसका टोटल पानी बाहर निकालने के लिए तीन लाख रुपए खर्च आ गया टोटल सात आठ बोर है लेकिन वो सात आठ बोर हाँ, है कितने हाँ, बोर चल रहे हैं दो ही चालू है अभी अभी इस साल चल नहीं है लेकिन जब बारिश होती है तो खाली दो बोर चलते हैं बाकी बोर हाँ, फेल हो गए फेल हो गए हाँ क्या ये भी प्रॉब्लम हो रही है की पानी का लेवल गिरते जा रहा है हाँ पानी का लेवल नीचे गया पूरा वोटर लेवल कितने फीट पे पानी मीटर पे पानी मिलता था अड़ी सौ तीन सौ तक लगता था ढाई सौ तीन सौ फुट फुट पे पानी मिलता था अब 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 हजार भी फुट गया तो पाँच सौ छह सौ पानी नहीं मिल रहा है कहीं कहीं रिकॉर्ड हजार भी हुआ है हुआ है ज्यादातर साढ़े चार सौ पाँच सौ दिखाएंगे वो तक ड्रिलिंग करते हैं लेकिन कहीं कहीं हाइट भी होता है ये साफ जैसे कि हजार फीट खुदा है फिर भी नहीं लगता है ऐसे बहुत स्थान पे हुआ है वैसा तो एवरेज साढ़े चार सौ फीट तक पानी लगने की संभावना इधर है बट दिस अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द श्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज ऑफ द एरिया सिंपली विल नॉट स्टॉप अनलेस द इकोनॉमिक्स ऑफ केन इज मेड मोर इक्विटेबल विद अदर क्रॉप्स बट दिस सिंपली डजंट सीम टू बी द केस मराठवाड़ा में जनरली पानी का प्रॉब्लम है कई साल से पानी बारिश ठीक से नहीं आ रहा है तब भी आप लोग गन्ना फिर क्यों लगा रहे हैं क्योंकि गन्ना तो बहुत पानी पीता है पानी पीता है लेकिन इसके जिसमें चारा नहीं है ना कोई इसके सिवा कुछ भी चारा नहीं है हम बच्चे इसको लेके क्या करना नहीं मिलेगा कुछ नहीं अगर दूसरा कोई ले लेंगे कुछ भी नहीं आएगा तो हम ही नहीं बचेंगे तो क्या फायदा है उसमें जैसे ये आपने एक एकड़ करना है इसमें आपने कितना खर्चा किया इसमें एक साल में तीस या पैंतीस हजार रूपए खर्च हो जाता है पर एकड़ पर एकड़ तीस या पैतीस हजार तीस खर्च हो जाता है खर्च हो जाता है उसमें सारा कुछ आपका आ गया हाँ, मतलब हाँ, इसका बीज हाँ, फर्टिलाइजर लेबर सब सब कुछ आ गया और आप उसको कितने का बेच रहे हो इसमें तीस टन हो जाता है अच्छा आया तो तीस टन हो जाता है तीस या पैंतीस चालीस टन हो जाता है हाँ, और पर एक टन का कितना मिल रहा है आपको पर एक टन का डेढ़ हजार डेढ़ हजार सो बेसिकली दैलकुलेशन दैट वी डेड मानस ऑन द बेसिस ऑफ दैट दैट ऑन एन एवरेज देर अर्निंग अबाउट सिक्सटी पर एक रुपीस पर एकर या तो आप साठ हजार रुपये पर एकर कमा रहे हैं ये पंद्रह सौ रुपये के रेट पे और आपका खर्चा तीस पैंतीस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है एक एकड़ शुगर केन पे ऑलमोस्ट तीस हजार रुपये का पच्चीस तीस हजार हो जाता है ये सही है यस सर अब उसका बताइए जैसे आपने दाल लगाया तुअर का और उड़द का एकड़ पर एकड़ खर्चा एक क्रॉप का फिफ्टीन के आसपास है पर एकड़ आपको प्रॉफिट कितना कितना मिल रहा है तो पर अंदाजा अंदाजा सर तूर वगैरह के आसपास अबाउट फाइव टू टेन थाउजेंड रुपीज यस एंड इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टीन थाउजेंड एंड वी गेट अ मेयर फाइव टू टेन थाउजेंड रुपीज पर एकर प्रॉफिट यस प्रॉफिट अच्छा वी इन्वेस्ट फिफ्टीन थाउजेंड ओके उसके बाद में जो फसल आती है तो वो अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो एक एकड़ में चार क्विंटल तुअर होती है एक एकड़ में चार क्विंटल उड़द होता है जी। लेकिन उसका जो लमसम अमाउंट आता है और हाँ। मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है तो वो जो पैसा आता है वो बहुत कम है प्रॉफिट मार्जिन आर जस्ट मेयर टेन टू ट्वेंटी परसेंट इन पल्सेस The Mandi at Sholapur, the nerve center for farmers across this region. Here, whatever dal has survived the drought has arrived at the godowns of traders. Prices of dal in cities is shooting through the roof. But traders explain why farmers do not get its benefits. 
फार्मर्स का तो न्यू क्रॉप जब आता है तो दो महीने में उसका माल वो पूरा सोल्ड आउट करके कैश ले लेता है उसके बाद में बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास वो माल रहता है वो लोग तेजी बंदी करते हैं अच्छा तो उनके पास जैसे बल्क में दस हज़ार टन बीस हज़ार टन माल स्टॉक कर देते मार्केट में तेजी ले आते हैं तेजी ला फिर वो कैपिटलिस्ट जो रहता है वो लोग कमाते पैसा फार्मर्स को एक्चुअली कॉस्ट वही मिलती है आप भी तो कैपिटलिस्ट हुए हम कैपिटलिस्ट है पर जो हमारा हमारा बहुत लिमिटेशन रहता है Not everyone is convinced. Process would mean actually splitting the grain into two parts. You know what we call dhuli hui dal is basically splitting into two parts. So which means uh, the cost of production, uh, cost of processing would not be more than one rupee a kilo. So if the procurement price is forty-five rupees, one rupee you add it as the processing cost. Let's say I, I add another ten rupees for for the overheads and so on, marketing and so on. The the produce should not be available in market for more than. 55 or 60 rupees a kilo but now we find it at 140 rupees and 150 rupees a kilo this is all being cornered that means the profit is all being cornered by the retail trade and the wholesale trade what we found in the marathwada dal mandis is part of a wider neglect of pulses with the government from time to time making the right noises to push up production but with little follow up in the 2011 budget rupees 300 crore was allocated to increase pulse production but of that 90% was spent on short sighted efforts like moisture conservation which is the lining of ponds and wells with plastic and only a small fraction of that amount was spent on developing market support at the mandi they say the government even though it announces a minimum support price is rarely seen sarkar ke taraf se koi unka banda nahi aata hai aur kuch unka interfere nahi rehta kali paper bazi rehti hai ki humne ye rate declare kar diya humne wo rate एक्चुअल मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है वो उनका कोई यहाँ कभी प्रेजेंस नहीं रहता है। यहाँ प्रेजेंस नहीं रहता The absence of promoting pulses all the more apparent given that this year like almost every year huge amounts are spent in importing pulses You think about that tour production in Maharashtra which is the largest producer of tour only 2% is irrigated right and tour doesn't need much of fertilizer either because they are nitrogen fixing so in fact they can save your fertilizer subsidy now compare it with uh, sugarcane where the capital cost per hectare of sugarcane irrigation capital cost of creating that is 6.6 lakhs 6.6 lakhs is the capital cost of creating one hectare of irrigation in maharashtra through public irrigation and you need to create crop neutral incentive structures if you really want to promote efficiency in the system and from that angle one possibility is that anybody growing pulses they can be given 10000 rupees 15000 rupees per hectare for saving water and also saving your fertilizer subsidy coming up debt for sugar farmers suvs for mill owners will the sugar economy ever slow down <laughs> 